、令和5年度つなぐ栄養福祉フェア運営委員会の大月と,、えー、と委員長の方岡です。よろしくお願いいたします。失礼します。コースはチャレンジのコースで。地域共生社会の実現に向けて八尾市の地域に貢献でき障害福祉サービスのネットワークを構築できるようなイベントを開催することを目的としました実行したイベントは2つあり1つは第2回つなごうややお福祉フェアの本イベントと2つ,は2つ目はそのイベントを一緒に盛り上げ参加事業所を募集するための事業所の向けイベントを行いましたまず事前イベントの内容から報告させていただきます思いをつなげてもっとつながろうと題しまして、本イベントの1ヶ月半前、10月6日に、場所は維新福祉会様に提供していただいた、地域共生空間つながりというデイサービスセンターに併設しているカフェスペースで開催いたしました。参加人数は、運営委員を含めて22名、受法人の参加となりました。内容は障害者、障害児の福祉サービスのご利用者をライフステージに合わせて支援をつなげていくために活用できる支援ツールの紹介です。八尾市からは八尾市サポートブックの制作に関わった事業所や市役所の方から熱い思いを語っていただきました。そして当事者の親でもあり、就活カウンセラーでもある藤井奈緒さんを講師にお招きし、思いをつなぐノートの紹介、支援者に求める活用方法などを講演していただきました。イベント内でのワークや意見交換を経て、えっと、本イベントに向けて思いや方向性を統一することができ、賛同する思いを、あの思いの質ですね、質を深められた事前イベントとなりました。本イベントは、第2回妻子エアお福祉フェア、11月19日、場所はイノアス8階見せる場屋で開催いたしました。来場者数は一般が227名、出店出演者数は、98名合計325名ですいませんこちらちょっと人数が301名になってるんですけれども実際は325名で前年の 35% 来場者数を増やすことができました第1回のイベントの実績は午前中の来場者数が一番少なくて、えっと、和太鼓の催しの時の来場者数が一番多かったためあの音につられて来場される一般のお客様がいたことをヒントに今回の開会式はクロノスクラブバンドというバンドを使って演奏と歌でスタートをいたしましたこのバンドチームは就労支援の職員によるこの日のために構成されたバンドです会場はかなり盛り,上げ盛り上がりを見せ、引き続き八尾支援学校の卒業生で構成されたダンスチーム、マハロ様と一般のゼッセル岩田子、若井岩田子様ですね、とコラボダンスショーをしていただきました。午前中はまさに障害のあるなしにかかわらず、支援する側、される側の垣根を越えた素晴らしいパフォーマンスとなりました。午後からはボランティアで活動されている絵本のおうちプレゼンツ様による大人にも響く絵本の読み聞かせをしていただきこの催しの際には見せる場屋付近にいるお客様に運営スタッフで呼び込みをして入場していただくこともできました八尾市の就労継続支援で構成された八重会からは支援につながるきっかけとなった事例発表をいたしました八尾市にあるつながる支援室や支援室の周知や、えっと、相談支援の重要性、手帳を持たない方が福祉サービスにつながり、どのように変わったかなどをお伝えすることができました。助成金申請時の計画書に記した項目の一つである、市民の方に体験していただけるような相談ブースを今年は設けました。実際、椅子に座ってしっかりと相談してくださった方は、えっと、5名様でした。そして協賛していただいた企業様にもイベントに参加していただき第一生命様からは月間年齢測定を無料で実施していただきましたこちらは事業所でしていることを体験できる無料のワークスペースの様子です昨年度よりもスペースを拡大して設置するため独立させた場所を広く使っていただくことはできたのですが事業所の紹介ブースから少し離れた場所に設置してしまったため事業所、どの事業所がこのワークをしているかっていうふうなアピールにちょっとつながりにくいという参加事業者様からの意見もいただきました今年はこのように運営委員以外の参加事業者様から次へ改善していただけるような声をたくさんいただいており大変嬉しく思っておりますこ
ちらがその事業所紹介のブースですこちらも助成金新成分に、えー、記しました通り昨年度にもブラッシュアップしました出展事業所に共通した項目を記載しているプラカードこのようなプラカードを制作していただいて、えー、とご来場者様に一目でどんなことをしているのか分かるようにしましたそして参加事業所には最後までブースにいていただくことやパンフレットの準備なども必須条件としてお願いしましたそしてスタンプラリーを作り来場者様に3つのエリアを回ると景品をお渡ししましたこの景品は協賛していただいたマクドナルド様の商品交換チケットなども入っています参加法人数は昨年度よりも少なくなってしまいましたが事業所の種別数は昨年度の数である10種を維持することができ意識の高い事業者様に、えー、あと個人で参加してくださる方がいたのでブースに誰もいないような閑散とした雰囲気はなく最後までイベントを盛り上げることができましたそして今年はイベントのイメージキャラクターを八尾出身の徳先生にご依頼して、えー、とグッズの展開をして今後のイベントの運営費に充てていこうとあの計画しております当日徳先生もご来場いただきました私たちは令和4年度もこの助成金を使わせていただき第1回のイベント第2回のイベントを経て障害福祉のサービス事業会議室事業館や市民の方々などあのつながりを広げていくことを重要視しましたそして今後も良い方向へ形を変えながらつながる必要があるところへつながりが持てる場所気軽に参加できる場所そしてみんなが楽しめる場所を作れるよう活動を続けていきたいと思っております以上ですごご清聴ありがとうございましたありがとうございましたただいまのご発表につきまして委員の皆様の方からご質問アドバイスありましたらよろしくお願いいたしますやっぱ発表とあの活動とお疲れ様でしたありがとうございましたえーまあ、障害の事業所さんを中心にカテゴリーこういってつながっていくっていうところで、まあ、あの障害を持っていない方々ともこうつながっていくっていうようなステップを踏んでいただいているのかなという認識をしておりますありがとうございます、えーまあ、今後も、ね、このような活動をまあ続けていただく中で、まあ、今回地域福祉基金を活用したまあ事業ということもありますし、まあ、大きなあの障害の方の課題っていうところでまあ地域とつながっていくっていうところをまあ同意していくかみたいなところは、まあ、行政側も当然課題として持っておるんですがあのまあ事業所のつながり、ねえー、事業所とあのサービス障害を持ってらっしゃる方親御さんとのつながりっていうところの次にその方々のまあ地域のつながりっていうのはまああの今回あの団体としてやっていただいているまあ事業所さんのまあ、いろいろな思いというか活躍も必要になってくるのかなと思ってたりします、えー、今後、まあ、そういうふうなあの地域とその事業所というか障害を持っていらっしゃる方とのおつながりみたいなものをもしあの展開として、まあ、そう描いてあることがあるんであれば教えていただきたいですしあの、まあ、ないんであればまあこういうふうにこの取り組みを進めていただきたいっていうのをまたあの展望を教えていただけたらと思いますお願いします。はい、ありがとうございます、えっと、第1回第2回と開催しまして「障害者福祉フェア」というふうに歌って、えっと、アンケートも添付させてもらってるんですけれども、えっと、来場されたからの,あの方の周知っていうのがやはり事業所からの告知だったりとか市役所からのチラシっていうのがほとんどで福祉関係の方からつながった方の入場。あとはそのダンスチームの保護者の方とかっていうところで一般の方とのつながりがやはり薄かったっていうのがこの2年間通して痛感されたものだったのでえと今年度からはあの一般の方が開催されているイベントだったりとかもうイベント自体を一般企業の方と一緒に取り組むというような形で本当に地域の方と一緒にイベントを作るというような形を作っていけたらなと。考えておるところですありがとうございますぜひともよろしくお願いしますね。まあ、今日来ていただいている方地域の方も多いので今日みたいなところもちょっとご縁にいろいろつながっていただけたらこの場の効果も高くなるのかなと思ってますので引き続きどうぞよろしくお願いしますありがとうございましたすみません細かいところで申し訳ないんですけどあのこの行政書士1万5千円っていうのは、これなんなんですか、それとあの
この書き方がちょっとよくわからないです。差額差額って書いてあるのは、これどういう予算との差額を書いてあるんですか。この収支決算のところで、マイナス差額これ事務局に聞いた方がいいのかな。えっとこちらのマイナスの差額っていうのがですね、あの予算していた金額よりも少なくできた部分です。そういう意味で。はい。でえー、と先ほどご質問にあったとおり、行政書士さんの費用なんですけど、これは、えー、と令和4年度の,あの開催時に、えー、の一緒に参加させてもらった事業者様から、今年度は、令和5年度であの参加をされなかった事業者様がいらっしゃいまして、その時にその事業者様が写っている写真。あ一応モザイクはかけてたんですけどあのチラシに載せていたんですねあの今年もこういうのしますよっていう形で最初の周知としてでそれに対してあのちょっと取り下げのご依頼があったのであの丁寧なあの謝罪とあの対応させていただくために行政書士さんや弁護士さんに相談するためにあの使ったお金になりますそうなんですかえそういう形で一応にやっておられるっていうのであのいいなと思うんですけどよく分からなかったので、えー、それと先ほどあの質問に言った地域と障害者との関わりの問題、えー、個別の地域との関わりっていうのは全体で考えたら、えー、非常に難しいんではないかなと思うんですよ。で地,地域全体で障害者とどう関わるかという視点の方が、えー、地域とのつながりはやりやすいのではないかなと思いますのでその辺だけちょっと意見として申し上げておきたいなと思います大変貴重なご意見ありがとうございましたはいそうしましたありがとうございました